हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अल्फा लर्निंग आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अपना है फ्लूड मैकेनिक्स ठीक है तो अगर मैं फ्लूड मैकेनिक्स की बात करूं इसकी इंपॉर्टेंस की तो सिविल इंजीनियरिंग में कोई भी एग्जाम उठा के देख लो फ्लूड मैकेनिक्स का वेटेज होता है वो सबसे ज़्यादा आपको दिखता है अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की जैसे अपना उसमें नाम आता है अपना फ्लूड मैकेनिक्स हो गया सॉइल मैकेनिक्स हो गया एनवायरमेंट हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल हो गया स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया ये चार पाँच सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से अपना अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी पेपर है वो कवर हो जाता है ठीक है तो इस फ्लूड मैकेनिक्स को डिटेल में पढ़ना और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए ठीक है तो आज हम इस फ्लूड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं उसका आज हम चैप्टर वन स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड में मेनली हम क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे कि अपना जो फ्लूड होता है वो क्या होता है एंड फ्लूड और सोलिड होता है उसमें क्या डिफ्रेंस होता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम होता है वो क्या होता है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है फ्लूड की वो क्या क्या होती है उनको डिटेल में पढ़ेंगे अब जैसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाती है अपनी जैसे डेंसिटी आ गई स्पेसिफिक वेट आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया कंप्रेसिबिलिटी आ गई विस्कोसिटी आ गई सरफेस टेंशन आ गई इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है और मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट आपने बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं जैसे ट्वेल्थ क्लास में सबने पढ़ा है इस इस चैप्ट इस सब्जेक्ट को एंड उसके बाद आपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है एंड कॉलेज के थर्ड ईयर में भी पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको इसका बेसिक आइडिया तो जरूर हो गया होगा बेसिक आइडिया नहीं होगा तो कुछ इसकी टर्मोलॉजी टर्मोलॉजी तो जरूर सुनी होगी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स तो सबसे पहले फ्लूड मैकेनिक्स में अपने दिमाग में ये आना चाहिए कि अपना फ्लूड है वो क्या है तो फ्लूड से क्या दिमाग में आता है फ्लूड से दिमाग में ये आना चाहिए कि फ्लूड का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो जो भी सब्सटेंस अपने फ्लो कर सकते हैं उनको हम फ्लूड बोलते हैं ठीक है तो अपने जो मेटर के तीन स्टेट स्टेट होते हैं कौन कौन से होते हैं सॉलिड होता है लिक्विड होता है एंड गैस होता है इन तीनों में से अपना कौन कौन सी मैटर है वो कौन कौन से स्टेट है वो फ्लो कर सकते हैं क्या सॉलिड अपना फ्लो कर सकता है क्या सॉलिड अपना फ्लो नहीं कर सकता है तो लिक्विड और गैस है वो अपने फ्लो कर सकते हैं दे कैन फ्लो तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ये लिक्विड और गैस है वो दोनों फ्लूड की कैटेगरी में आएगा तो यहां से मैं बोल सकता हूं मेरा लिक्विड एंड गैस है वो फ्लूड की कैटेगरी में आएगा ठीक है तो यहां से आपको टेक्निकली समझ में आ गया कि अपना जो लिक्विड और गैस है वो फ्लूड की कैटेगरी में आएगा ठीक है और वहीं पे मैं अगर बात करूँ कि जो अपना जो इन फ्लूड्स की फ्लूड्स का फ्लो करवाने के लिए पीछे जो फिजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिकल फ्लो होते हैं उनकी डिटेल में स्टडी करना करेंगे हम इस फ्लूड मैकेनिक्स चैप्टर में ठीक है और अगर मैं बात करूँ इस इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट फ्लूड मैकेनिक्स तो अगर मैं कोई भी छोटे से छोटा फिनोमिना उठा के मैं बड़े से बड़े फिनोमिना तक मैं बात करूँ अगर उसमें कहीं ना कहीं जरूर फ्लूड मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ आपको जैसे मैं ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहा हूँ तो उसमें भी अपना फ्लूड मैकेनिक्स का कंसेप्ट लग रहा है जैसे अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है और या फिर मैं बोलूं कि अपने जो हम हम इस हम क्या इस हमारे यार सराउंडिंग में क्या एयर है और ये एयर अपने पे प्रेशर कुछ एग्जर्ट कर रही होगी और इस ये कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है ये सब की स्टडी हम फ्लूड मैकेनिक्स के द्वारा ही कर सकते हैं ठीक है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ अगर अपने ऊपर हाइट पर जाते हैं तो अपना एटमोसफियर प्रेशर कम हो जाता है और उस एटमोसफियर प्रेशर कम होने का क्या रीज़न है वो भी हम फ्लूड मैकेनिक्स के कारण ही जान पाते हैं ठीक है और वहीं पे अगर इस सब्जेक्ट की इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन अगर मैं देखता हूँ तो फ्रॉम वेरी बेसिक कंसेप्ट दैट इज स्प्रिंकलिंग वाटर इन ए लॉन और वहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ अपना वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चाहे ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उन सब में अपना फ्लूड मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज होते हैं और अगर मैं हाईटेक एरियाज की बात करूँ जहाँ जैसे हो गया मेरा जो मेरी सबमरीन है डीप सी वाटर के अंदर चल रही है या फिर लॉन्चिंग ऑफ एयरक्राफ्ट हो गए वहाँ सब भी मेरा फ्लूड मैकेनिक्स का कंसेप्ट डिटेल में यूज होते हैं तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना और जरूरी हो गया ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपना दैट चैप्टर वन है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड उसमें सबसे पहले देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जिसमें हम देखेंगे कि अपना फ्लूड है वो उसका डेफिनेशन क्या है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मैकेनिक्स तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं कि अपना जो फ्लूड और सॉलिड है उन दोनों में डिफ्रेंशिएट हो जाता है तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल हमने पढ़ा था कि सोलिड का क्या डेफिनेशन होता था सोलिड का डेफिनेशन होता था कि अगर सॉलिड पे अगर अपन एक सीरियस स्ट्रेस लगाएंगे तो
सीरियस टेस्ट के लगाने पर कभी रेस्ट में नहीं आते और अगर कभी मोलिकुल्स रेस्ट में नहीं आ रहे सीरियस तो क्या होगा वहाँ से फ्लूड है वो अपना फ्लो करना स्टार्ट कर देगा जबकि सोलिड में ऐसा नहीं था सोलिड में क्या था अपना एक कुछ टाइम के बाद वो क्या ब्लॉक अपना स्टेटिक इक्विबरी में आ जा रहा था जबकि इसमें ऐसा नहीं है ठीक है तो डेफिनेशन ऑफ फ्लूड देखते हैं हम ए फ्लूड इज ए सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली ये इंपॉर्टेंट है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल और सीरेस्टेस इट रेस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सीरेस्टेस चाहे सीरेस्टेस का मैग्नीट्यूड कितना ही छोटा क्यों ना हो अपना जो फ्लूड के एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल लेके देखूँ तो मेरा देखो ये एग्जाम्पल है मेरा ये फ्लूड फ्लो हो रहा था ठीक है और मैंने एक सीरियस टेस्ट अप्लाई कर दी और मैं एक किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दैट इज वन वन डेज को ठीक है तो मेरा इस जब सीरियस टेस्ट लगा दूंगा तो इस एलिमेंट को क्या होगा इस एलिमेंट में कुछ डिफॉर्मेशन आएगा वो डिफॉर्मेशन आने के बाद टू टू डेज हो जाएगा और ये डिफॉर्मेशन कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा और कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पर पहुँच गया एंड कुछ टाइम बाद देखता हूँ मैं मेरा एलिमेंट है वो यहाँ पर पहुँच गया फ्लूड कभी रेस्ट में नहीं आ रहा और फ्लूड कभी रेस्ट में नहीं आ रहा तो क्या होगा फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा वहीं पे सॉलिड में क्या था अपना सॉलिड में अपना क्या था कि सॉलिड में अगर मैं एक सीरियस टेस्ट लगाता हूं सीरियस टेस्ट लगाने पे क्या होता था कुछ फिक्स डिफॉर्मेशन आता उसके बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता था उसके बाद अगर आप और ज्यादा सीरियस टेस्ट लगाओ तो क्या होगा इस सॉलिड में ब्रेक हो जाएगा या फिर फेलियर हो जाएगा ठीक है तो इसमें कुछ फिक्स डिफॉर्मेशन आता है उसके बाद कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता जबकि अपना फ्लूड में क्या होता है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आता है ठीक है तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि दिस कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूड अंडर द एप्लीकेशन ऑफ सी एस टू एस कंस्टिट्यूट ए फ्लो ठीक है जो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके कारण अपना फ्लूड का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो यही पॉइंट आपने लिखा हुआ है और वहीं पर एक और डेफिनेशन अगर बात करूँ मैं फ्लूड की तो क्या लिखा है इन दिस कनेक्शन फ्लूड कैन ऑल्सो डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मेटर दैट कैन नॉट सस्टेन एनी सी एस सी एस को बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि जैसे ही अपन सी स्टेस लगाएंगे तो फ्लू क्या फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा तो मतलब बेसिकली वो सी स्टेस को स्टेटिक इक्विबरियम में नहीं झेल रहा उस सी स्टेस को रजिस्ट कर रहा है बट डायनेमिक कंडीशन में वो सी स्टेस को रजिस्ट कर रहा है ठीक है तो यहां से अपना डेफिनेशन क्लियर हो गया ठीक है तो अब देखते हैं आगे देखते हैं कि अपना जो सॉलिड और फ्लूड होता है उसमें डिफरेंस क्या है तो एक डिफरेंस तो मेरे हमने देख ही लिया कि अपना जो सॉलिड है उसमें डेफिनेट डिफॉर्मेशन होता है वहीं पर अपना फ्लूड में क्या होता है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है ठीक है तो और डिफरेंसेज है वो इस स्लाइड में देखते हैं तो अगर मैं बात करूं सॉलिड की तो सॉलिड में अपना क्या होगा स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगी क्योंकि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का क्या रीजन है क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है अब सॉलिड में सॉलिड के मोलिकुल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है तो क्या होगा जो मोलिकुल्स है वो क्लोजली पैक्ड होंगे और क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा ना मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आएगी तो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का रीजन क्या हो गया कि अपना जो अट्रैक्शन फोर्स है वो स्ट्रॉग रहते हैं मोलिकुल्स के बीच में सॉलिड्स के वहीं पर अगर मैं फ्लूड की बात करूं तो फ्लूड में क्या होगा ये अट्रैक्शन फोर्स होगा जो वीक होगा अब अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो क्या होगा अपने जो मोलिकुल्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे लूजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा अपना जो स्ट्रक्चर आएगी वो लेस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आएगी तो यहाँ पे अपने जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होंगे ठीक है वहीं पर अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूँ तो सेकंड डिफरेंस हमने अभी सब सबने डिस्कस कर ही लिया है कि अपना जो डिफॉर्मेशन होता है सॉलिड में क्या होता है डेफिनेट डिफॉर्मेशन होता है वहीं पर अपना लिख फ्लूड में क्या होता है फ्लूड में अपना कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है तो ठीक है तो अगर मैं दोबारा से एक बार देख लेता तो क्विक रिकअप कर लेते हैं कि अपना देखो ये सॉलिड है इस पर अगर मैंने एक सी एस टेस्ट आउ लगा दिया तो इसमें एक फिक्स डिफॉर्मेशन आ जाता है फिक्स डिफॉर्मेशन आ गया है ठीक है और अगर मैं इस सी एस टेस्ट को रिमूव कर लेता हूँ तो ये अपना मे बी पार्सली रिकवर कर सकता है और मे बी फुल्ली रिकवर कर सकता है दैट डिपेंड्स कि अपना जो टाउ है उसका क्या मैग्नीट्यूड है तो ये डिफॉर्म्स ये लिखा है कि डिफॉर्म्स परमानेंटली ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन द इलास्टिक लिमिट अगर इलास्टिक लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया है तो इस सॉलिड में परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा और अदरवाइज अगर अपना जो लोड है या जो सीरियस टेस्ट है वो अपनी विद इन इलास्टिक लिमिट है तो अपना जो डिफॉर्मेशन है वो हमेशा अंडर डिफॉर्मेशन है वो हमेशा फुली रिकवर कर देगा अदरवाइज दे रिगेन देर ओरिजिनल कंडीशन वेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव ठीक है यहां तक सबको क्लियर है और वहीं पे अगर मैं देखूं मेरा फ्लूड के केस में तो फ्लूड के केस में अगर मैं सीएस फोर्स या सीएस टेस्ट
इस ये ए एलिमेंट है उसमें क्या होगा जो ये जीरो ए एलिमेंट है उसमें क्या होगा डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा वो डिफॉर्मेशन क्या होगा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होगा तो कुछ टाइम बाद अगर मैं देखता हूँ तो मेरा जो ए है वो यहाँ पहुँच गया ए डेस की पोजिशन पर पहुँच गया और कुछ टाइम और बाद और बात देखता हूँ तो मेरा ये ए डबल डेस पर पहुँच गया तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो ये फ्लूड है उसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता रहेगा और उसी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कारण अपना फ्लूड फ्लो करने लगता है ठीक है तो अगर मैं इसमें देखूं मेरा तो डिफॉर्मेशन क्या होगा हमेशा परमानेंट होगा क्योंकि अगर मैं सीर फोर्स को या सीर स्टेस को रिमूव करता हूं तो मेरा जो फ्लूड है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा अब अगर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अपना फ्लूड है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन भूल जाता है जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता था सॉलिड में अपना क्या आता था सॉलिड अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाता था अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर अपना सीर स्टेस रहता था तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि फ्लूड इज नो मेमोरी फ्लूड इज नो मेमोरी का मतलब ये हो गया कि अगर फ्लूड तो अगर अपने सीरीज स्टेस लगाई है तो फ्लूड एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गया है और अगर अपन सीरीज स्टेस हटा रहे हैं तो फ्लूड अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा बट इसमें एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन कौन सा है कि विस्को इलास्टिक मेटेरियल होते हैं या विस्को विस्को इलास्टिक फ्लूड होते हैं वो अपनी उस वो है वो फ्लूड है वो कुछ मेमोरी रखते हैं क्योंकि वो उनमें क्या होता है कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है और उस इलास्टिक प्रॉपर्टी कारण क्या होता है वो कुछ हद तक रिकवर कर जाते हैं जब अपन सीर स्टेस या फिर सीर फोर्स रिमूव करते हैं ठीक है तो ये एक्सेप्शन है बट ये अपने कोर्स सिलेबस से बाहर है तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे अपन जो भी पढ़ेंगे उसमें अपना परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा फ्लूड में ठीक है वहीं पे और अगला अगले डिफॉर्म अगले मैं डिफरेंस की बात करूँ तो मेरा क्या आ गया सॉलिड में क्या होता है मेरा डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होता है जैसा कि हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ा था क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन फिक्स है तो उसको हम ईजिली मेजर कर सकते हैं और उसको हम स्ट्रेंथ के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो और हमने ये भी पढ़ा था कि अपना जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ होता है वहीं पे मेरा फ्लूड में क्या हो गया फ्लूड में अब क्या हो रहा है कि अपना कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो रहा है तो एक फिक्स डिफॉर्मेशन तो हो नहीं रहा तो अपना क्या है डिफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं बट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि किस रेट के साथ अपना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्लूड में तो इसमें रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा राधर देन अपना डिफॉर्मेशन तो इन फ्लूड रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट राधर देन द डिफॉर्मेशन ठीक है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू रेट ऑफ स्ट्रेंथ ठीक है तो ये सबको क्लियर है और एक और पॉइंट हमने देखा था अभी पहले डिस्कस किया था कि अपना जो सॉलिड है वो कैन रजिस्ट दिस टेंजिशल स्ट्रेस इन स्टेटिक कंडीशन ठीक है और वहीं पे अपना जो फ्लूड है वो अपना दिस रजिस्ट करते हैं टेंजिशल स्ट्रेस को अंडर डायनामिक कंडीशन स्टेटिक कंडीशन में ये टेंजिशल स्ट्रेस को रजिस्ट नहीं कर पाते हैं ठीक है फ्लूड कैन नॉट रजिस्ट टेंजिशल स्ट्रेस इन स्टेटिक कंडीशन दे रजिस्ट टेंजिशल स्ट्रेस इन डायनामिक कंडीशन ठीक है तो ये चारों डिफरेंस हमने सॉलिड और फ्लूड में देख लिए और सबको क्लियर है यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है तो उसके बाद हम देखते हैं कि अपना फ्लूड मैकेनिक्स है उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो अगर देखें फ्लूड मैकेनिक्स पहले फ्लूड मैकेनिक्स के क्या हो गया फ्लूड मैकेनिक्स की अगर जब अपना फ्लूड या तो रेशन हो सकता है या फिर फ्लूड मोशन हो सकता है और अगर उस पर अपन एक्सटर्नल फोर्स लगा दे रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दे रहे हैं कोई भी तो उसके कारण उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे उसके क्या क्या कॉजेज होंगे उन सबकी स्टडी हम फ्लूड मैकेनिक्स में करते हैं तो फ्लूड मैकेनिक्स में बेसिकली हमने तीन डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है वन इज फ्लूड स्टैटिक अनदर वन इज फ्लूड काइनामेटिक्स एंड लास्ट वन इज फ्लूड डायनामिक्स ठीक है तो फ्लूड स्टैटिक फ्लूड काइनामेटिक्स एंड फ्लूड डायनामिक्स तो अगर अपन बात करें फ्लूड स्टैटिक की तो फ्लूड स्टैटिक क्या हो गया फ्लूड स्टैटिक नाम से पता चल रहा है कि अपना जो फ्लूड है वो स्टैटिक कंडीशन में तो स्टडी ऑफ फ्लूड वैन इट इज इन स्टैटिक कंडीशन उसी को हम उसी को हम फ्लूड स्टडी कहते हैं ठीक है तो फ्लूड स्टैटिक में बेसिकली हम जो हमारा जो फ्लूड होगा वो रेस्ट में होगा और उसकी हम स्टडी करेंगे कि अपना कितना प्रेशर हो गया कितना उस फोर्स लगा रहा है वो सब चीज़ें हम वो सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है वहीं पे अगर मैं बात करूँ फ्लूड काइनामेटिक्स की तो फ्लूड काइनामेटिक्स क्या होगा मेरा कि हम इसमें मोशन ऑफ फ्लूड का स्टडी करेंगे बट विदाउट नोइंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन इसका मतलब क्या हो गया कि अपना फ्लूड का मोशन तो हो रहा है उस मोशन की स्टडी भी करनी है अपने को बट ये मोशन किसके कारण हो रहा है किस वजह से हो रहा है उसकी हमें कोई लेना देना नहीं है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है That means जो अपना एफ एक्सटर्नल फोर्स है उससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है तो अपने को जो फ्लूड कैनामेंट स्टडी करनी है वो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूड विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कोज ऑफ मोशन ठीक है तो वहीं
तो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट आता है फ्लूड एज ए कंटिन्यूम फ्लूड एज ए कंटिन्यूम बोल दो या फिर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बोल दो या फिर कंटिन्यूस मीडियम बोल दो एक ही बात है ठीक है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं तो जब भी हम कोई फ्लूड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं जैसे अपन प्रेशर को डिफाइन करते हैं या फिर वेलोसिटी या टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं देम इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम तो अगर अपन कोई भी प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अपना जो सिस्टम है सिस्टम मोलिकुल से मिलकर बना होता है क्योंकि मेटर होता है वो मेटर हमेशा मोलिकुल से मिलकर बना होता है अगर हम कोई प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस फंक्शन बता रहे हैं तो देट मीन्स कि अपने हर एक पॉइंट पे मोलिकुल्स अवेलेबल होंगे बट एक्चुअल में केस ऐसा नहीं है एक्चुअल में हमें पता है कि जो मोलिकुल्स होते हैं तो वो मोलिकुल उनके बीच में कुछ ना कुछ गेप जरूर होता है ठीक है बट हम उस गेप को क्या करते हैं नेग्लिजिबल एज्यूम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम की डायमेंशन तो हम एज्यूम ऐसा करते हैं कि अपना जो एक मोलिकुल है उसके जस्ट टच करता हुआ दूसरा मोलिकुल है तो इसी को हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम बोलते हैं कि अपना जो फ्लूड है वो एक कंटिन्यूस मीडियम की तरह बिहेव करता है और जो सिस्टम होता है वो बना होता है किससे मोलिकुल से उसका मतलब हो गया कि जो मोलिकुल से अपने वो एक दूसरे के टच कर रहे हैं ठीक है तो देखते हैं अपना फ्लूड एज ए कंटिन्यूम क्या है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है क्या लिखा है यहाँ पे देखो इन ए मैक्रो सिस्टम वेन इंटरमोलिकुल स्पेसिस आर नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुल स्पेसिस मीन्स कि दो मोलिकुल के बीच में जब स्पेस नेग्लिजिबल हो एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ द सिस्टम जो सिस्टम की डायमेंशन सिस्टम की डायमेंशन क्या हो सकती है यहाँ पे जो अपना जैसे अपना पाइप फ्लो है पाइप फ्लो में अपना जो डाया होता है पाइप का उसको हम सिस्टम की डायमेंशन बोलते हैं उस सिस्टम की डायमेंशन के क्रॉस पॉइंटिंग अगर अपना जो इंटरमोलिकुलर स्पेस उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड वी कैन एज्यूम दैट एडजस्टेंट टू वन मोलिकुल देर इज अनदर मोलिकुल विदाउट एनी स्पेस उन दोनों मोलिकुल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है ठीक है देर फोर द एंटायर फ्लूड मास सिस्टम कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो हम क्या अब हर एक जगह मोलिकुल अवेलेबल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपना कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो रहा है ठीक है एंड सच कंटिन्यूस मास ऑफ फ्लूड इज नॉन एज कंटिन्यू तो अपन जो इस फ्लूड मैकेनिक्स में जब भी अपन फ्लूड पढ़ेंगे तो फ्लूड को एज ए कंटिन्यू में ही मारेंगे ठीक है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू हमेशा वैलिड रहेगा ठीक है तो द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज काइंड ऑफ आइडलेशन ऑफ द कंटिन्यूस डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर कंसिडर्ड एज कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ स्पेस वेरियम यही चीज देखिए कि अपना जो भी कोई फ्लूड प्रॉपर्टी अगर अपन डिफाइन करते हैं तो उसको हमेशा अपन कंटिन्यूस फंक्शन एज ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम ठीक है तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये समझ में आ गया बट ये चीज क्या है आपको लगता है कि सॉलिड और लिक्विड में तो ये चीज इजिली एक्सेप्टेबल है कि क्योंकि हमें पता है कि जो सॉलिड और लिक्विड में क्या होते हैं अपने जो मोलिकुल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं अगर मोलिकुल क्लोजली पैक्ड है तो क्या होता है वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि अपने जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इजिली वेरिड रहेगा क्योंकि अपने जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस रहेगी मोलिकुल के बीच में वो बहुत नेग्लिजिबल रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द सिस्टम की डायमेंशन ठीक है बट ये चीज अपनी गैसेज में मे भी वेलिड ना हो क्योंकि गैसेज में क्या होते हैं गैसेज में अपने रिलेटिवली मोलिकुल फ्री होते हैं तो देखते हैं कि गैसेज में ये किस कंडीशन पे अपने किस कंडीशन तक किस कंडीशन तक ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू होल्ड करेगा ठीक है तो आइए देखते हैं इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले अगर अपन देखें गैसेज में अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में मैं अगर देखता हूं गैस को एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और एनी गैस हमने हमने आइडियल गैस को पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अगर एक मोल में अपने कितने मोलिकुल होते हैं सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री टेन टू फॉर ट्वेंटी थ्री मोलिकुल्स होते हैं क्या ठीक है और हमें यह भी पता है कि एक मोल में एस पे उसका जो वॉल्यूम होता है वो 20, 2.4 लीटर होता है ठीक है तो यहां से अगर मैं मोलिकुलर डेंसिटी निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरी मोलिकुलर डेंसिटी क्या आ जाएगी मोलिकुलर डेंसिटी क्या आ जाएगी मेरी 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई ट्वेंटी ये मेरे क्या आ जाएगा मोलिकुल्स पर लीटर आ जाएंगे और अगर मैं मोलिकुल्स पर मीटर क्यूब निकालना चाहूंगा तो क्या करूंगा मैं लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरी जो मोलिकुलर डेंसिटी आती है वो 2.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी फाइव मोलिकुल्स पर मीटर क्यूब आ जाती है ठीक है वहीं पे अगर मैं एक क्यूब लेता हूं जिसकी डायमेंशन है वो 1 एम है ठीक है तो अगर मैं एक क्यूब में देखता हूं मैं 1 एम mm डायमेंशन की उसमें कितने मोलिकुल्स है तो वहां से अगर मैं जज करना चाहता हूं कि मेरे एक एम mm क्यूब में कितने मोलिकुल्स है तो मैं देखता हूं कि मेरा अगर एक क्यूब है जिसका डायमेंशन वन वन एम है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वन
टेन टू पावर सिक्सटीन मोलिकुल्स पर एम एम क्यूब आ गया तो क्या यहां से आप इमेजिन कर सकते हो कि एक एम mm का क्यूब जो कि अपने को दिखेगा भी नहीं अच्छे से उसमें टू पॉइंट सेवन इंटू टेन टू पावर सिक्सटीन मोलिकुल्स है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो मोलिकुल्स है उनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है ठीक है तो स्पेस नेग्लिजिबल है इसका मतलब ये बोल सकता हूं कि मेरा जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वैलिड रहेगा सोलिड और लिक्विड में हमने पहले ही देख लिया था कि अपना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमेशा वैलिड रहेगा क्योंकि उसमें मोलिकुल्स है वो एक दूसरे के एकदम पास में चिपके हुए हैं और गैसेज में भी मैंने देख लिया कि मेरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर मेरा कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड रहेगा बट अगर मैं प्रेशर को कम करता जाता हूँ अब प्रेशर में कम करता जा रहा हूँ तो क्या होगा मेरा जो मोलिकुल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी डिस्टेंस क्यों बढ़ेगी क्योंकि अपना जो कोहेसिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स इसको बोलेंगे हम वो अपना क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा अब जैसे जैसे अपने मोलिकुल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो अपना क्या होगा ये जो अपना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू में उसका फेलियर होना फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो नुटसन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया था कि अपना जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू में गैसेज में लो प्रेशर पे कहां तक वैलिड रहता है वो दिया था ठीक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी हम एक बार जस्ट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नुटसन ने क्या कंसेप्ट दिया था कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम के लिए वैलिड है या नहीं उसके लिए ठीक है तो नुटसन ने नुटसन ने एक नुटसन नंबर दिया था डेट इज नुटसन नंबर नुटसन नंबर था लेमडा बाई एल फिर लेमडा इज क्या लेमडा अपना क्या है लेमडा है मीन फ्री पार्थ तो मीन फ्री पार्थ का मतलब क्या है कि दो मोलिकुल्स है उनके सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक मोलिकुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसको हम मीन फ्री पार्थ बोलते हैं ठीक है तो अगर मैं बोलूं कि लेमडा इक्वल टू जीरो दैट मीन क्या हो गया कि मेरे जो मोलिकुल्स है वो हमेशा कॉन्टेक्ट में तो अगर मैं जो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू में उसमें लेमडा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए क्योंकि अपने मोलिकुल्स एक दूसरे को टच होना चाहिए बस एक्चुअल में अपना क्या होता है लेमडा कुछ ना कुछ जरूर होता है तो हम और एल क्या अपना करेक्टरिस्टिक डायमेंशन करेक्टरिस्टिक डायमेंशन क्या होगा जैसे अपना पाइप फ्लो में पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसके लिए अपना जो पाइप का डायमीटर है वो अपना करेक्टरिस्टिक डायमेंशन हो जाएगा तो जो लेमडा बाई एल की जो वैल्यू अगर 0.01 से कम होती है तो अपना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमेशा वैलिड रहेगा ऐसा न्यूटन ने बोला था ठीक है तो अगर आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि अगर लेमडा बाई एल ग्रेटर देन जीरो पॉइंट जीरो उसके लिए क्यों नहीं वैलिड है अगर लेमडा बाई एल ग्रेटर देन होता जीरो पॉइंट जीरो तो उसके लिए लेमडा ज्यादा होता अगर लेमडा ज्यादा हो रहा मीन क्या हो गया कि दो सक्सेसिव कॉलेज के बीच में मोलिकुल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और उसका मतलब हो गया कि अपने जो मोलिकुल है वो ज्यादा फ्री है इसलिए वहां पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड नहीं होगा तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कब वैलिड रहेगा कि लेमडा बाई एल लेस देन जीरो पॉइंट जीरो वन पे अपना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है वो वैलिड रहेगा ठीक है वहीं पे उन्होंने कुछ और लेमडा बाई एल की वैल्यूज दी थी जहां पे अपना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज होता है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बस जस्ट मैं आपको आप बता देता हूँ कि अगर लेमडा बाई एल की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो वन से लेकर पॉइंट वन तक होती है तो अपना जो फ्लो होता है उसको हम स्लिप फ्लो बोलते हैं ठीक है और वहीं पे अगर अपना लेमडा बाई एल पॉइंट वन से टेन के बीच में होता है तो हम उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलते हैं और वहीं पे अपना अगर लेमडा बाई एल ग्रेटर देन टेन होता है तो अपना फ्री मोलिकुलर फ्लो होता है ठीक है तो यहाँ से अपने को कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम समझ में आ गया तो अपना जो भी फ्लूड मैकेज आगे हम डिस्कस करेंगे उसको हमेशा अपने जो फ्लो होगा अपना फ्लूड होगा वो अपना फ्लूड को एज ए कंटिन्यूम ही मानेंगे ठीक है तो यहाँ पे सब अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया उसके बाद हम देखते हैं फ्लूड प्रॉपर्टीज तो फ्लूड प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस किया था कि अपन कौन कौन सी फ्लूड प्रॉपर्टी देखेंगे अपन फ्लूड प्रॉपर्टी में मेनली देखेंगे डेंसिटी हो गया स्पेसिफिक वेट हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया कंप्रेसिबिलिटी हो गया विस्कोसिटी हो गया सर्वेस डेंसिटी इन सब प्रॉपर्टीज को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो एक चीज हम ये चीज हमें ध्यान में रखनी कि जो अपना फ्लूड का मोशन होता है उससे ये प्रॉपर्टीज हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है उसके कारण ये जो फ्लूड का मोशन के कारण ये प्रॉपर्टीज कभी चेंज नहीं होती ठीक है तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उनको अब हम पढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में हम डेंसिटी पे फोकस करेंगे और बाकी आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं डेंसिटी तो डेंसिटी सबको पता है कि डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखूंगा रो इज इक्वल टू डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम और मास की यूनिट क्या होती है के और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यू इसकी यूनिट क्या होती है के पर मीटर क्यू अगर मैं एन के एम के सिस्टम देखूँ अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो एमकेएस एमकेएस कौन सा सिस्टम हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड उसमें मेरी यूनिट क्या आ जाएगी केजी पर मीटर क्यूब
वन थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब आ जाएगा और अगर मैं इसको सी जी यूनिट में देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरा वन के जी कितना हो जाएगा वन के जी में वन थाउजेंड सेंटी वन थाउजेंड ग्राम हो गया और वन मीटर क्यूब में मेरा कितना टेन टू और सिक्स सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मेरा आ जाए वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसको हम वन ग्राम पर सी भी बोलते हैं ठीक है तो ये सबको क्लियर है इजी चीजें ये सब बहुत बार पहले भी पढ़ पढ़ चुकी होगी तो उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज अपने आती है कि अपना जो ये डेंसिटी है इसका प्रेशर और टेम्परेचर साथ कैसे वेरिएशन होता है वो चीज हमें देखनी जरूरी है ठीक है तो अब फ्लूड में भी अपने दो टाइप के होते हैं एक लिक्विड होते हैं और गैसेज होते हैं तो दोनों का मे भी हो सकता है अलग अलग प्रेशर और टेम्परेचर साथ दोनों केसेज में अलग अलग तरीके से डेंसिटी अपनी वेरी करें तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि अपना लिक्विड में डेंसिटी कैसे वेरी करती है उसके बाद हम देखेंगे गैसेज में अपनी डेंसिटी कैसे वेरी करती है ठीक है तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर और डेंसिटी की बात करूं पहले सबसे पहले लिक्विड में और लिक्विड में भी अगर मैं बात करूं सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर ठीक है तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखता हूं मैं तो एक बार आप एक चीज को फील करके देखो कि एक एक मास है आपके पास लिक्विड का ठीक है और उसके आप उसके ऊपर आपने एक तो पी कुल्ड वन एटीएम रखा है और दूसरे में रखा है आपने पी कुल्ड हंड्रेड एटीएम तो जिसमें आपने पी कुल्ड हंड्रेड एटीएम रखा है तो प्रेशर आपने ज्यादा लगे तो क्या वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा उसके मोलिकुल्स उसके मोलिकुल्स अगर कॉम्पैक्ट हो गए तो अपनी क्या होगी जो सेकेंड वाले मास से उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा जो वॉल्यूम है वो लिक्विड का कम हो जाएगा और मुझे पता है कि मेरी जो डेंसिटी होती है क्या होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम तो अगर मेरा वॉल्यूम कम हो रहा है तो मेरी क्या हो रही है डेंसिटी बढ़ जा रही है क्योंकि मास को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं हम तो मेरा बेसिकली यहाँ से आ गया कि मेरा अगर प्रेशर बढ़ाने पर मेरा डेंसिटी है वो बढ़ जा रही है ठीक है तो वहीं पर हमने एक ऑब्जर्वेशन कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन डाटाज है उनको हम देखते हैं कि अगर मेरा टी इक्वल टू मेट 20 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ और पी इक्वल टू वन एटीएम रखता हूँ मैं तो मैं रो ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करता हूँ दैट इज 998 केजी पर मीटर क्यूब ठीक है और वहीं पे अगर मैं प्रेशर प्रेशर को बढ़ा के हंड्रेड एटीएम कर देता हूँ और मैं टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस ही रखता हूँ टेम्परेचर मेरा कॉन्स्टेंट है और वहां पर मैं रो ऑफ वाटर ऑब्जर्व करता हूँ तो रो ऑफ वाटर मेरा कितना आता है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा नाइन से ज्यादा आएगा कम तो नहीं आएगा तो वो अपना आता है एक हजार पर मीटर क्यूब ठीक है तो यहां से मैं देख रहा हूं कि मेरा प्रेशर वन एटीएम से हंड्रेड एटीएम करने पे मेरा जो रो वाटर है वो 998 से लेके 1003 हो गया है तो अगर मैं यहां पे परसेंटेज चेंज की बात करूं परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा फाइनल परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी में अगर बात करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई नाइन नाइनटी तो यहां से मैं देखता हूं मेरा पॉइंट का चेंज आ रहा है ठीक है तो अब मैंने प्रेशर कितना किया है वन से हंड्रेड एटीएम किया है और वहां पे मेरा जो डेंसिटी में चेंज आ रहा है वो पॉइंट फाइव परसेंट आ रहा है बट रियल लाइफ में तो अपना प्रेशर इतना चेंज होता नहीं वन एटीएम से दस एटीएम चले जाते हैं तो उस केस में अपना क्या होगा अपना जो डेंसिटी में चेंज होगा वो पॉइंट फाइव परसेंट से कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरी लिक्विड की जो डेंसिटी है वो प्रेशर के साथ बहुत ही नेग्लिजिबल चेंज आता है या फिर चेंज आता ही नहीं ऐसा ही बोल सकता हूँ कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है तो इसको मैं नेग्लिजिबल बोल सकता हूँ ठीक है और वहीं पर अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी अगर मैं दो केसेस लेता हूं एक मैं लेता हूं टी इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा मैं लेता हूं टी इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ठीक है तो हम हम फील कर सकते हैं इस चीज को कि अगर जो अपना टी इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है तो अगर अपन गैस अपन अगर अपन लिक्विड का मास सेम रख रहे हैं तो जो वॉल्यूम होगा वो टी इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री पे ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर अपने पास मोलिकुल के पास एनर्जी ज्यादा होगी तो उनका फ्री मूवमेंट ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ठीक है तो मेरा टेम्परेचर बढ़ाने पर मुझे क्या बदल रहा है कि मेरा वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है और वॉल्यूम जैसे मेरा बढ़ जा रहा है तो वहां से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो डेंसिटी है वो घटेगी तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा मेरी डेंसिटी कम होगी बट इस केस में एक एक्सेप्शन है अपने पास एक्सेप्शन क्या है कि जब अपना वाटर जीरो से चार डिग्री के बीच में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती ना कि घटती ये एक एक्सेप्शन है बट बाकी सब केसेज में ये चीज वैलिड है अगर अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपनी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो घटेगी ठीक है तो इसमें भी मेरा एक कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है उसका कि मैं कुछ ए, मेरे पास कुछ डाटा है उनसे मैं डाटा उस ऑब्जर्वेशन देखता हूँ कि मेरा अगर P इक्वल टू वन ए रहता है मेरा और T इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो वहाँ पे अगर मैं रो ऑफ वाटर मैंने पीछे भी देखा था वो आया था मेरा नाइन नाइनटी पर मीटर क्यूब ठीक है अब मैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखता हूँ और मैं टेम्परेचर को बढ़
परसेंटेज चेंज इंटेंसिटी कितना आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इन टू हंड्रेड ये मेरा आता है माइनस का टू पॉइंट थ्री परसेंट माइनस क्यों है क्योंकि अपना जो डेंसिटी में वो डिक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर के टेम्परेचर इंक्रीज साथ ठीक है तो अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर बीस डिग्री से सेवेंटी फाइव डिग्री चेंज डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ बट रियल लाइफ में तो अपना टेम्परेचर क्या होगा बीस से मैक्सिमम बढ़ के चालीस तक जा सकता है या फिर पचास तक जा सकता है तो अगर मेरा बीस से पचहत्तर में अगर मेरा टू पॉइंट थ्री परसेंट का चेंज आ रहा है तो अगर बीस से चालीस होगा तो ऑब्वियसली मेरा जो डेंसिटी में चेंज आएगा वो कम आएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो मेरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसके साथ भी अपना डेंसिटी है उसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं देखने को मिल रहा है तो क्या यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो ये भी चीज़ है वो देख लीजिए बल तो क्या यहाँ इन दोनों से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरा अगर प्रेशर और टेम्परेचर साथ मेरा लिक्विड के केस में डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी ठीक है तो यही चीज नोट में लिखी हुई है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली एज्यूम टू बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर बट होता क्या एक्चुअल में एक्चुअल में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ने के साथ अपनी डेंसिटी बढ़ती एंड टेम्परेचर बढ़ने के साथ अपनी डेंसिटी कम होती है ठीक है ये चीज सबको क्लियर होगी ठीक है वहीं पर अगर हम बात करें लिक्विड के गैसेज के गैस में तो गैसेज के गैस में क्या होता है देखो गैसेज गैस में सबने आइडल गैस लो पड़ रखा है तो आइडल गैस लो से हमें एक रिलेशनशिप पता है पी इज इक्वल टू रो इन टू आर इन टू टी वे पी इज द प्रेशर रो इज द डेंसिटी आर इज द आइडल गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर ठीक है तो यहां से अगर मैं देखूं प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरी डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है सिंपल है गैसेज केस में तो ये वेलिड होगा तो आप यहां से देख सकते हैं कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है अगर मेरा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ठीक है और वहीं पर अगर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखूं जहां पे मेरा अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट मान लेता हूं तो मेरा रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई टी आ जाता है ठीक है तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपना गैसेज है उसमें अपना टेम्परेचर के साथ अपना रो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ठीक है तो यही चीज मैंने नोट में लिखी है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ठीक है तो इसके साथ हमने जो पहला फ्लूड प्रॉपर्टी था वो कवर कर लिया दैट इज डेंसिटी ठीक है अब आने वाले लेक्चर टू में हम देखेंगे जो बाकी की फ्लूड प्रॉपर्टीज है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे थैंक यू